హాయ్ పిల్లలు నేను మీ కథలు చదివే బామ్మను వచ్చాను ఇప్పుడు మనము జావా జానపద కథ బంగారు పంట అనే కథను విందాం జావా ద్వీపంలో డోంగో అనే పేద కుర్రవాడు ఉండేవాడు వాడు బుత్తిగా దిక్కులేనివాడు వాడు ఒక వితంతు వద్ద కమ్తం చేస్తూ ఆమె పొలంలో పనిచేసేవాడు వాడు చేసే పొలం ఎంత సారవంతమైనది అయినప్పటికీ డోంగో సాగు చేసిన ఏడు ధాన్యం అంతా తప్పవేసిపోయింది పైరు ఏపుగా పెరిగింది కంకులు బాగా వేశాయి కానీ నూర్చితే అంతా తాలూకిందనే పోయింది గింజ రాలేదు మొదటి ఏడు అయినట్టే రెండో ఏడు కూడా జరిగేసరికి గ్రామంలో వాళ్ళు గుసగుసలు ప్రారంభించారు ఆ వితంతు పిసినుగుట్టు అని ఆమె గ్రామదేవతకు కూడా సరిగా నైవేద్యం పెట్టదని అందుకునే పంట నాశనం అవుతున్నదని వాళ్ళు చెప్పుకోవడం విని ఆమె కోపం వచ్చి డోంగోను పనిలో నుంచి వెళ్ళగొట్టింది వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె వాడి చేత చిల్లి గవ్వ కూడా పెట్టలేదు డోంగో ఆకలితో అలమటిస్తూ ఆ గ్రామం విడిచి బయలుదేరాడు ఒకనాటి సాయంకాలం అతను మరొక గ్రామం చేరి ఊరి బయట ఉన్న ఒక ఇంటి తలుపు తట్టాడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న వితంతు వచ్చి తలుపు తెరిచింది తలుపును ఆనుకొని ఉన్న డోంగో కుప్ప కూలిపోయి హీన స్వరంతో ఒక్క ముద్ద పెట్టండి ప్రాణం పోతున్నది అన్నాడు ఆ వితంతు వెంటనే ఆ కుర్రవాణ్ణి లోపలికి నడిపించుకుపోయి అన్నం పెట్టి కన్ను కాలు ఉన్నవాడివి కదా నీకు ముష్టి ఎత్తుకునే గతి ఎందుకు పట్టింది పని చేసుకోవచ్చునే అంది డోంగో తన కథ కథ అంతా చెప్పి కష్టపడి పని చేశాను మరొక ఎవడైనా అంతకన్నా చేయలేడు కంకుల్లో గింజ పడకపోతే అది నా తప్ప పొలం గలావిడ చేసుకున్న పుణ్యం ఎటువంటిదో అన్నాడు నీ తప్పేమీ లేదు మరి నువ్వు పొలం పని చేస్తానంటే మాకు కాస్త పొలం ఉన్నది అందులో పని చెయ్యి రాబడిలో ఐదో వంతు నువ్వు తీసుకో మాకు దున్నలు లేవు అయితే పొలం చాలా చిన్నది అన్నది ఆ వితంతు పర్వాలేదు నా శక్తి కొద్దీ పనిచేస్తాను అన్నాడు డోంగో మర్నాడు ఉదయమే అతను పార తీసుకొని పొలానికి వెళ్ళాడు పారతోనే పొలమంతా తవ్వి నాగలతో దున్నినంత బాగా తయారు చేశాడు తరుణంలో నాట్లు తానే వేశాడు పైరు ఎదిగి వచ్చింది చక్కటి కంకులు వేసి బంగారు రంగుకు తిరిగాయి కోతల తరుణం సమీపిస్తుండగా డోంగోకు మిన్ను విరిగి మీద పడ్డట్టయింది అతడు కంకులను నొక్కి చూస్తే అన్నీ తప్పగించలే వాటిలో బియ్యపు గింజలు లేవు ఇదంతా నా దురదృష్టమే కావాలి నన్ను పెనకి పెట్టుకున్న వాళ్ళ గతి ఇంతే అనుకుని డోంగో హతాసులైపోయాడు జరిగిన సంగతి తన యజమానురాలికి చెప్పే ధైర్యం అతనికి లేకపోయింది కోతలు కోసాక ఆవిడకు తెలియనే తెలుస్తుంది మర్నాడు కోతలు అనగా డోంగో పోరు పారిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు అతను తెల్లవారక ముందే లేచి చప్పుడు చేయకుండా ఇంటి నుంచి బయలుదేరాడు తాను శ్రమపడిపించిన పైరును మరొక్కసారి చూసుకొని మరీ వెళ్ళిపోవాలి అని పెంచింది పొలాన్ని చేరుకొని ఒక కంకి కోసి వడ్ల గింజలను నలిపాడు లోపల బియ్యపు గింజలు లేవు కానీ లోపల సన్నటి బంగారపు గింజ లాంటిది ఉంది డోంగో తన కళ్ళను తానే నమ్మలేకపోయాడు ఎన్ని వడ్ల గింజలు నలిస్తే అన్నింటిలోనూ బంగారపు గింజలు ఉన్నాయి అవి నిజంగా బంగారపు గింజలే అతడు పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి తన యజమానురాలకి బంగారు గింజలు చూపించబోయాడు ఏమిట్రా అది అంత ఉత్సాహంగా ఉన్నావు అన్నది ఆమె మన పొలంలో బంగారం పండిందమ్మా ఇదిగో బంగారం అంటూ అతను ఆమెకు బంగారు గింజలు చూపించాడు అందులో అబద్ధం ఏమీ లేదు చేను కోసి కంకులు ఉలిస్తే అంత పెద్ద బంగారు గింజలు రాసి పడింది యజమానురాలు వాడికి అందులో ఐదో వంతు ఇచ్చి తాను అన్న మాట నిలబెట్టుకున్నది ఆమె గ్రామంలో వారందరికీ పెద్ద విందు చేసింది డోంగో తన వంతుతో పొలాలు కొన్నాడు తన యజమానురాలు కొన్న పొలాల సాగు తన పొలాల సాగు కూడా అతనే చూశాడు ఆ పొలంలో పనిచేసిన వారందరికీ ఫల సాయంలో ఐదో వంతు ఇస్తూ వచ్చాడు అది మొదలు జావాలో పొలం పని వారికి పంటలో ఐదో వంతు ఇవ్వడం ఆనవాయితీ అయింది